Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo congresso provinciale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale qui in provincia di Reggio Calabria. Per me è un grande onore questa mattina presiederlo ed essere insieme a tanti tanti amici che ho conosciuto nel corso dei, degli ultimi mesi con cui abbiamo condiviso già tante esperienze, quindi ringrazio in maniera particolare proprio tutto il tavolo della Presidenza, i ragazzi di Gioventù Nazionale, a cui dedicherei comunque un grande applauso per, per il lavoro e la capacità straordinaria di radicamento e per l'impegno e la pregazione che si sta mettendo sul territorio. È un momento di, di grande ripartenza, c'è cioè un grande bisogno di destra in Italia, c'è cioè un grande bisogno di destra perché negli ultimi anni il Partito Democratico, i governi delle sinistre hanno davvero in qualche modo umiliato il nostro popolo, lo abbiamo visto con tanti dei provvedimenti che, che hanno davvero in qualche modo allontanato quelli che sono i bisogni reali dei cittadini italiani per essere sempre più vicini a quelli dei, dei, grandi, dei grandi potentati, delle banche, della finanza internazionale. Oggi c'è un grande bisogno di riprendere in mano questa nazione, di riprendere in mano il proprio popolo, di, di farlo riappassionare della bellezza di, di tornare a fare politica e di farla da un certo punto di vista, dal punto di vista di chi ama il proprio tricolore, di chi ama la propria nazione, di chi veramente ha a cuore non soltanto alcuni determinati interessi, ma ha a cuore il bene comune, ha a cuore la propria comunità nazionale. Le risposte della sinistra sono state abbastanza chiare. Quando noi denunciavamo il fatto che il Jobs Act, la buona scuola, tutta una serie di provvedimenti allontanavano le giovani generazioni, il popolo italiano da questo, da questo territorio, in particolare i dati sull'emigrazione di questo paese ormai sono devastanti, non parlano più soltanto di un'emigrazione giovanile. Ho visto un servizio sulla 7 qualche giorno fa che che denunciava addirittura l'emigrazione dei nostri pensionati, che per vivere una vita più dignitosa scelgono di andare all'estero perché qui in Italia con le tasse sulla pensione e con l'alto costo della vita non riescono più a vivere dignitosamente e garantire un futuro ai propri figli e ai propri nipoti. La risposta della sinistra è stata molto semplice, abbastare i diritti dei lavoratori e sostituire il popolo italiano con l'orde migratorie che stanno arrivando ogni giorno in questa nazione e che stanno di fatto sostituendo il nostro popolo. Ecco, se non riusciamo veramente ad invertire questa tendenza c'è il rischio che non esista più il popolo italiano e non esista più l'Italia come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Per questa è una grande responsabilità che ci carichiamo sulle spalle perché appunto... Io credo che nella prossima stagione politica torri, possa tornare al governo una grande alleanza dei patrioti, una grande coalizione di coloro che hanno deciso di dire una cosa molto semplice. Guardate, ci hanno tacciato in tutti i modi, populisti, xenofobi, razzisti, ma la verità è che noi stiamo dicendo una cosa molto semplice. Prima gli italiani, prima l'Italia e prima gli italiani. Io... E quindi su questo solco noi comunque appunto costruiamo una, una visione, costruiamo delle idee, delle proposte per questa nostra nazione e questo è il motivo per cui il Fratelli d'Italia sceglie di avviare un percorso universale dai territori. Il 2 e 3 dicembre saremo a Trieste, quindi in, uno, in un posto molto suggestivo per noi, perché abbiamo una cultura di destra per lanciare il nostro congresso nazionale e per dire che Giorgia Meloni è in campo. Giorgia Meloni è in campo al pari degli altri leader del, del centrodestra, io credo che ci sia comunque una, una legge elettorale che in realtà non, non va nella direzione che ci eravamo immaginati, perché noi lo diciamo da sempre, che siamo a favore del presidenzialismo, che siamo a favore delle preferenze per i parlamentari, che siamo a favore della scelta diretta dell'indicazione del capo del governo, questo ancora una volta non avviene, ma ce la metteremo ovviamente comunque tutta, perché dobbiamo portare al governo Punto, chi ha a cuore i bisogni di, dei cittadini italiani e di questa nazione e poi sicuramente in futuro potremo mettere in campo tutte quelle misure affinché questa nazione torni ad essere, guardate, semplicemente normale, una nazione normale perché sembra veramente che 
in Italia si possa parlare di tutto e del contrario di tutto, ma di cose normali no, sostegno alla famiglia, sostegno al lavoro, sostegno ai giovani, nulla di tutto questo, pare girici, roba di, 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 di astrusa ma niente di che riguarda il concreto, noi come gioventù nazionale, perché oggi sono qui anche insomma, nelle vesti di neo eletto presidente nazionale del mondo giovanile, stiamo lanciando anche, una, anche noi una campagna nazionale che si chiama Ricostruiamo l'Italia, e che vuole provare a diventare un manifesto generazionale perché è vero che c'è stato un grande dato sull'astensionismo ed è vero anche che questo, questo dato sull'astensionismo riguarda in maniera particolare le giovani generazioni quindi noi vorremmo provare in qualche modo a scardinare un po' la coscienza dei, dei giovani italiani e tornare a fargli avere qualcuno che li rappresenta perché se oggi i giovani non vanno a votare è perché hanno visto una politica che probabilmente non, è, che non li rappresenta più e quindi abbiamo provato a fare questo esperimento, abbiamo provato a parlare di fondi per l'autoimprenditorialità, abbiamo provato a parlare di sostegni per le giovani mamme nel mondo del lavoro, di sostegno alla natalità, abbiamo provato a parlare di lotta alla mafia, parleremo di ambiente, parliamo di scuola e quindi in qualche modo anche noi stiamo facendo, stiamo facendo la, nostra, la nostra parte e daremo un grande contributo al nostro partito, a Fratelli d'Italia, per costruire anche un manifesto generazionale che possa riavvicinare le giovani generazioni alla politica. Io non mi dilungo oltre, lascio, diciamo, apro ufficialmente i lavori congressuali, Ci abbiamo adesso l'inno d'Italia, perché noi 